సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ వర్సెస్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీ పార్ట్ టూ చూడబోతున్నాం సో దీని ముందు వీడియోలో మనం ఏం చూసుంటాం అంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ అంటే ఏమిటి సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీ అంటి ఏమిటి అని చూసుంటాం ఈ వీడియోలో డిఫరెన్స్ చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ సో రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ వచ్చేసి ఏం ది ఫోకస్ చేస్తా అంటే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అండ్ దెన్ అల్గ్రాథమెటిక్ స్కిల్స్ వచ్చేసి మీతో ఎక్కువ ఉండాలని అనుకుంటారు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ వుడ్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ వైల్ రిక్రూటింగ్ సో మీరు చూసి ప్రోగ్రామెటికలీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీలో మీరు ప్లేస్ చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంది అండ్ దెన్ అల్గరథమ్స్ కూడా మీకు ఎక్కువ తెలుస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైన్ రీసెర్చ్ ఏవిల్ ట్రీ రెడ్ ట్రీ ఆ మా అల్గారథమ్స్ కూడా మీకు తెలుసుకున్నారు అండ్ దెన్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీస్ చూసేసి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కూడా ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ టెస్ట్ చేస్తారు కానీ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ కంపేర్ చేస్తే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ టెస్ట్ చేసేసి కొంచెం తక్కువనే ఉంటుంది సో మీకు వచ్చేసి ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉంటే మీరు సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్లో ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ పొజిషన్ వేరస్ మీకు వచ్చేసి ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటే మీరు వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీస్ని ట్రై చేయొచ్చు అండ్ దెన్ నే ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ గెట్టింగ్ ఇన్ టు ది సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ ఇస్ టఫ్ మెన్ కంపేర్ టు సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీస్ ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్లో ఎక్కువ రౌండ్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి క్వాంటిటీవ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెక్నికల్ ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ దెన్ సెకండ్ రౌండ్ ఏముంటే లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆమె ఎక్కువ రౌండ్స్ ఉంటాయి సో దానివల్ల గెట్టింగ్ ఇన్ టు సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ ఇస్ టఫ్ వెన్ కంపేర్ టు సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీస్ ఇది ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ చేసి ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ సో సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటే మీకు ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీస్ ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ వచ్చేసి కస్టమర్స్తో డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వరు సో ఒక మన సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్లో వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ చేసి జనరల్గా దాన్ని డెవలప్ చేసే వల్ల కస్టమర్స్లో ఇంటరాక్షన్ అంతగా ఉండదు దానివల్ల క్లయింట్స్తో ఎక్కువ మాట్లాడరు దానివల్ల ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కానీ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీస్లో క్లయింట్స్తో ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ ఇంట్రాక్షన్ జరుగుతుంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ చూసేసి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ చూసి మారుతూ ఉంటే క్లయింట్స్తో వచ్చేసి మనం ఇంట్రాక్ట్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడుదా వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే మన ఫైనల్గా డెలివరీ చేసే సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఆ కస్టమర్కి కరెక్ట్గా ఉంటుంది దానివల్ల సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీస్లో ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి వేరే సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్లో ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి కానీ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ది కంపెనీ అండ్ యూర్ రూల్ మీరు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా ఉంటే ఈ కేసెస్ వచ్చేసి కరెక్ట్ ఉంటాయి అదే మీరు వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ మార్కెటర్గా ఉంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్లో ఎక్కువ ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీ అండ్ యూర్ రోల్ సో మీరు ఏ రోల్లో ఉన్నారు మీ కంపెనీ రెండు మీద డిపెండ్ డిపెండ్ అయిన ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అండ్ దెన్ శాలరీ సో శాలరీ తిని వచ్చామనుకో సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ వచ్చేసి మీకు మంచి పే ఇస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చేసి ఒక క్యాండిడేట్స్ రిక్రూట్ చేసేప్పుడు వచ్చేసి ప్రోగ్రామెటికలీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్న క్యాండిడేట్స్ని రిక్రూట్ చేస్తారు సో ప్రోగ్రామెటికలీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్న క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసి తక్కువ మనలో ఉంటారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ పే మీకు పే చేస్తారు సో యావరేజ్గా చూస్తే సిక్స్ ల్యాక్ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ వచ్చేసి పర్ యానం పే చేస్తారు ఇట్ డిపెండ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీ టు కంపెనీ వేరే సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసే బల్క్గా రిక్రూట్మెంట్ చేస్తారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ వచ్చేసి ఒక టూ టూ త్రీ మెంబర్స్ రిక్రూట్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీస్ వచ్చేసి ఒక హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చేసి బల్క్గా రిక్రూట్మెంట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే మీకు వచ్చేసి పే వచ్చేసి వెన్ కంపేర్ టు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ పే వచ్చేసి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది సో రేంజెస్ వచ్చేసి కొన్ని టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ నుంచి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫార్ ఫ్రెషర్స్ సో ఇది కూడా డిపెండ్స్ ఫార్
కానీ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీలు ఏంటంటే రివర్స్ బ్రెత్ నాలెడ్జ్ అక్రాస్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ సో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఒక వన్ మంత్ మీరు వచ్చేసి యూఏలో వర్క్ చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీ నెక్స్ట్ మంత్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక టెక్నికల్ సపోర్ట్గా మారుతున్నాడు నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ టెక్నికల్ సపోర్ట్గానే ఉండడు అండ్ దెన్ మీరు వచ్చేసి మళ్ళీ వచ్చేసి బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్గా మారుతున్నారంటే ఇక మీకు వచ్చేసి వేరియస్ ఫీల్డ్స్లో నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కానీ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉండదు బ్రెత్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది అండ్ దెన్ జాబ్ టైమింగ్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అయిన థింగ్ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ అయిన థింగ్ ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా క్లయింట్స్తో ఇంట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల టైమింగ్స్ వచ్చేసి ఫ్లెక్సిబుల్ మీరు ఎప్పుడన్నా పోవచ్చు ఎప్పుడన్నా రావచ్చు కానీ మీకు అసైన్ చేసిన జాబ్ని మీరు కంప్లీట్ చేయాలా ఇన్ ఎ పర్టికులర్ టైం ఫ్రేమ్ ఇది కదా కంపెనీ టు కంపెనీ డిఫర్ అవుద్ది వాడ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీస్ వచ్చేసి టైం ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు ఎందుకంటే క్లయింట్స్తో అప్పుడప్పుడు ఇంట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉండాలా సో క్లయింట్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి యూఎస్ క్లయింట్ అయితే మనం వచ్చేసి ఇండియాలో ఉంటే మనం వచ్చేసి నైట్ షిఫ్ట్ దాన్ని చేసేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే మన క్లయింట్తో ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంది కదా ఆ క్లయింట్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం బాగా అర్థం చేసుకునేసి మన సాఫ్ట్వేర్ ఫైనల్గా డెలివరీ చేసే సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి బెస్ట్గా ఉంటుంది సో దానివల్ల టైం ఫ్లెక్సిబిలిటీ అక్కడ ఉండదు కానీ ఇది కూడా వేరీస్ ఫ్రమ్ కంపెనీ టు కంపెనీ అన్నీ మీద వచ్చేసి వేరీస్ ఫ్రమ్ కంపెనీ టు కంపెనీ మీరు వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ కంప ప్రోడక్ట్ కంపెనీలో వర్క్ చేయాలా లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీలో వర్క్ చేయాలంటే మీ నాలెడ్జ్ మీకు ఇది సెట్ అవుద్దని మీరు అనలైజ్ చేయాలా సో నేను ప్రోగ్రామెటికలీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు లేదు నేను ప్రోగ్రామెటికలీ స్ట్రాంగ్గా కాదంటే మీ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు సో ఏ థింగ్ మీరు వచ్చేసి సెలెక్ట్ చేసినా మీరు దాంతో బెస్ట్గా ఉండాలా సో మీరు బెస్ట్గా ఉంటే మీకైనా రివార్డ్స్ వచ్చేసి మీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్